Samatala, commercial model, freelance actor at part owner ng gym pero napilitang mag-iba ng karera. Yan po ang nangyari sa isang lalaki matapos subukin ng pandemya. Pero bumangon siya kasama ang kanyang mga empleyado at nagawa pang tumulong sa iba pang nangangailangan. Ang kanyang kwento sa pagtutok ni Rafi Tima. Sambayan, tayo'y ahon, walang maiiwan sa pagbangon. Sa edad na 24, marami nang narating si J.M. Magalona. Isa siyang commercial model, naging theater actor din, at part owner ng isang fitness gym sa Las Piñas. Hanggang sa dumating ang COVID-19, dahil sa lockdown, lahat ng kanyang modeling projects tumigil. Ang kanilang gym nagsara. Depressing siya, sobrang parang dumating ako sa point na ano nang gagawin ko? Wala na akong magawa, wala akong work, walang income, lahat puro palabas. Ang kanyang mga ipon, nakapuhunan sa negosyo na hindi na kumikita. Habang tumatagal ang lockdown, hindi na lang sariling pamilya ang kanyang inaalala, kundi maging empleyado nila. Sinabi ko, if ever na magtagal to, hindi ko na talaga kakayanan. It's either magbebenta na ako ng kung ano meron ako, or mababaon ako sa utang. Dito niya naalala ang isang food business na dati niyang binalak gawin. Pero dahil dine-in ang urinal na konsepto, binago niya ito at ginawang silog delivery. Pinahiram siya ng kanyang kapatid ng perang pandagdag sa natitirang 3,000 piso niya. Gamit ang isang lumang palayok, maliit na kalan at imahinasyon na buo ang Project Topsy. Sa lumang kusina ng kanilang gym na isang dating bar, sinimula ni JM ang pagluluto ng mga silog. Katong niya sa kusina ang kanilang boxing coach at kanilang mga tagalinis ng gym equipment. Sa loob lang ng dalawang araw, bumalik daw ang kanyang puhunan at kaunting tubo. JM, you have a product. Continue. Laban mo yan. Masarap. Siguro yung mga bad comments is the servings kasi nag-start ako, wala akong matinong contact with the suppliers. Makalipas lang ang isang buwan, lumago ang negosyong tapsilog ni JM. May ibang umu-order ng pagkain, hindi raw para sa kanila, kundi para ipamahagi sa iba. At dito niya naisip na buuin ang Project Tapsi Cares. Depende sa budget ng donor, magluluto sila ng food packs para sa mga nangangailangan. Babudgeting ko to. Uh, nakakabuo ako ng 100 to 150 food packs na naipamimigay namin sa hospitals and frontliners at mga homeless. Ipinagpapasalamat naman ng kanyang mga empleyado at partner sa fitness gym ang dagdag kita. Oh, dati ka na ba nagluluto? Uh, hindi po eh. Yung, <laughs> na, marunong po magluto pero yun nga, hindi ganun ka... Ano. Pero ngayon, natuto na ng sobra. <laughs> Dahil sa extra na kita, hindi kailangang malay off ang mga empleyado sa gym. From 0 to 110, yung feeling na biro mo nandun na ako, pabagsak na ako. Pero ginawan pa rin ako ni Lord ng paraan na worry not, akong bahala sa'yo. Ang tagumpay ng Project Tapsi at Project Tapsi Cares, patunay na sa bawat pagsubok, may oportunidad na nakatago. Kailangan lang itong hanapin at pagyamanin. Rafi Tima nakatutok, 24 oras.